ഈ വേഗം ഇവര് ഹോസ്പിറ്റലാക്കാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം വേഗം വണ്ടി വിട് ഇരുളുവീണ ഇടനാഴികളിലൂടെ മെല്ലെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പഴയ പ്രതാപത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിശബ്ദം ജീവിക്കുന്ന ചില മുഖങ്ങളെ ഇവിടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം കൊയ്ത്തും മിരിയും കഴിഞ്ഞ് വരണ്ടുണങ്ങിയ പാഠങ്ങളിലൂടെ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മാത്രം തൻ്റെ പ്രജകളെ കാണാൻ പുറപ്പെടുന്ന മേലേക്കാവിൽ ഭഗവതിക്ക് പട്ടും പൊൻവളകളും കാഴ്ചവെച്ച് പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നു പഠിപ്പുര വീട്ടുകാർ എത്ര നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നോ യാത്ര ഒന്നും പറയണ്ടടാ വെളുപ്പിനെ ബസ്സിൽ കയറിയിരുന്നതാ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൊരു പാടേ വഴി നീളെ ഛർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു അതൊരു പുതിയ സംഭവമല്ലല്ലോ മനുഷ്യരിലെ കാരണവന്മാർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒന്ന് പോടാ അമ്മായി ആ കരുണാനിധിയുടെ സ്റ്റൈലില് കൂളിംഗ് ക്ലാസ് വെച്ചൊരു അപ്പുണ്ടല്ലോ എന്താ അങ്ങനെ പേര് ശിവരാമ പിള്ള എന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ ഓ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് കുഴമ്പും കഷായം മേടിക്കാൻ കാശ് കൊടുത്തിട്ടാ പോന്നത് അതെ നീ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞോ എന്തേ ശ്രീധരേട്ടന്റെ പറമ്പിലെ ആ വലിയ രണ്ടുമൂടും ആവില്ലേ അത് രണ്ടും മുറിച്ചു വിറ്റടാ ആ തള്ളയുടെ പണ
എന്നിട്ടോ എനിക്കോ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് ഒരു ഉപ്പ് കല്ലിനെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടോ ഇല്ല ഇതൊക്കെ എഴുതി അറിയിച്ചാലോ എന്റെ ഭർത്താവ് പറയും അമ്മയും കുറ്റം പറയാന്ന് ഇതൊക്കെ സഹിക്കാടാ ചില നേരത്തെ കൊത്തുവാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴാ ആ കുരുട്ട് തള്ള അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിലും ആരാ സാധനം എന്നറിയോ ദേ വീതം മേടിച്ചോണ്ട് വരാനാ തള്ളയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുറുമുറുപ്പ് വീതമേ എടാ അമ്മായി വീതം ചോദിച്ചു വന്ന നീയൊക്കെ കൂടി എന്നെ ആട്ടി പുറത്താക്കില്ലേ കണ്ടവരുടെ കാട്ടും തുപ്പയേറ്റ് കട്ടാരമ്പലത്തുള്ള ബന്ധു വീട്ടിൽ കഴിയുമ്പോഴാ വല്യമ്മയെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് അന്ന് ഞാൻ ദേ തീരെ പൊടിയാ അച്ഛൻ പിണങ്ങി പോയതാന്നും അമ്മ ദീനം വന്ന് ചത്ത് കാണുന്നും വല്യമ്മ മറ്റുള്ളവരോട് പിറുപിറുക്കണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രീധരേട്ടന്റെ അമ്മയ്ക്കും അതൊക്കെ അറിയാം ദേഷ്യം വരുമ്പോ അവരോരോന്ന് പറയും എനിക്കെന്തോ വന്ന് വന്ന് ആ വീടിന്റെ പടി ചവിട്ടണതേ അറപ്പാ എന്നെ വളർത്തിയതും ആളാക്കിയതും നിന്റെ അച്ഛനല്ലേ ആ കൂറും കടപ്പാടും ഏട്ടത്തിയോടും പിള്ളേരോടും എനിക്കില്ലേ ഇല്ലേടാ എന്റെ അമ്മായി ഇതൊക്കെ ഞാൻ എത്ര തവണ കേട്ടതാ മനുഷ്യരി പോയിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ അമ്മായിക്ക് ഇത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ നിനക്ക് എല്ലാം ഒരു തമാശയാ ഈ വീട് നിങ്ങളെ വിട്ട് ഞാൻ എവിടേക്കും ഇല്ല അതുപോട്ടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള് ഒരു വിശേഷമുണ്ട് നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ നിന്നും മണിയമ്മായും കുട്ടികളും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവധി കഴിയുന്നത് വരെ വീട് വളരെ ശാന്തമായിരിക്കും അതെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടൊരു പട തന്നെ പോന്നിട്ടുണ്ട് പാവം മുത്തശ്ശി അപ്പൊ വെച്ചും വിളമ്പി മടുത്തു വേണോ അല്ലേ അത് ഉറപ്പല്ലേ അല്ല നിന്റെ മഹാത്മാ നേതാജിന്റെ അമ്മയിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയോ ഉടനെ ഏറ്റുമുട്ടും പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഞാനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ ഏറ്റുമുട്ടൽ വീട്ടിൽ നടന്നേക്കും അതിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും കാണുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അമ്മായി വേഗം തിരികെ വന്ന് നന്നായി കിക്കോഫിന് ഇനി കുറച്ചു ദിവസങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ ഫുട്ബോൾ കളി കാണാല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര ഇവന് ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ കൂടുതലാണല്ലോ കൈമലിന്റെ മോളെ ഗോവിന്ദ കുട്ടി കണ്ടു കാണും എന്നാലും ഒരു ചടങ്ങിന് ഒറ്റ മോളാ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്തും ആ കൈമൽ അത്ര ശരിയല്ലേ നമ്മൾ എന്തിനാ അത് നോക്കണം കുട്ടിയെ നോക്കിയാ പോരെ അഥവാ ഇത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കേസുണ്ട് നല്ല തങ്കപ്പെട്ട കുട്ടി ഡിഗ്രി വരെ പഠിത്തം നാല് ലക്ഷം ശ്രീധരം എങ്ങനെ ആഹാ എങ്കിൽ അത് മതി എവിടാ സ്ഥലം അത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏടാ അളിയാ പെണ്ണ് കേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് യോഗ വേണ്ട നോക്ക് നോക്ക് ഒക്കെ അവൾക്ക് ശരിയാക്കി തരാന്നേ നീ പേടിക്കാണ്ടിരി അളിയാ ഒരു നാടകത്തി ജയിച്ചെന്ന് വെച്ച അധികം നെഹലിക്കല്ലേ ഫുട്ബോൾ മത്സരം പറ്റും അപ്പൊ ഞങ്ങള് കാണിച്ചു തരാം ഫുട്ബോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യാനടാ പുല്ലേ ആ ജയകൃഷ്ണൻ ഉള്ളോടത്തോളം കാലമേ നീ അല്ല നിന്റെ അപ്പുറത്തോ വന്നാലും ഒരു പുല്ലും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ജയകൃഷ്ണ ആ വിജയകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് ഇത്രയും കാലം നീയൊക്കെ വിലതി ഇത്തോടെ കാണിച്ചു തരാ നിന്നൊക്കെ ഓ എന്നിട്ട് നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ കൊണ്ടായിരുന്നോണ്ടാ ഞാൻ ഒന്നും പറയാതിരുന്നെ പറയ മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ജയ ഇക്കൊല്ലത്തെ ഫുട്ബോൾ മാച്ചിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു പുണ്ണാക്കാണല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞത് നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നു പേടിയാ എന്തായാലും ഈ കളി നമ്മൾ ജയിച്ചേ പറ്റൂ അതെ അതോടെ ഗോവിന്ദം കുട്ടിയുടെ വെളിച്ചിലും തീരും ഗോവിന്ദം കുട്ടിയുടെ മാത്രമല്ല അവന്റെ വിളച്ചിൽ ഇതോടെ തീരും ആ വിജയന്റെ വിജയ കൃഷ്ണന്റെ പിന്നെന്താ എത്ര നാളായി വിജയൻ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് നീ ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ നീ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾക്ക് കയ്യും കടക്കുമില്ല ആത്മഹത്യ വരെ തോന്നിപ്പോയെന്ന് എന്തിന് എന്തിനെന്നു അപ്പൊ നീ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കും മുമ്പ് അതിലൊരുത്ത തട്ടിപ്പോടാ പിന്നത്തെ കഥ പറയണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോ വന്നതേ വേറൊരു കാര്യം പറയാനാ മഹാത്മയും നേതാജിയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോ നീ ആയിരിക്കും കമന്ററി പറയാൻ പോകുന്നത് തന്നെ എന്താ വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ കമന്ററി എങ്കിൽ കമന്ററി കളി തുടങ്ങളിയാ 
महात्मा <laughs> 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 मनुष्य मन सामानी महात्मी अमेरिकी मैदानी <laughs> ोणी रखा निगण चुरा 
ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നടാ മക്കളെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ കാര്യത്തിന് അണക കൊള്ളാം ഇവര് ഒറ്റ കാരണം ഞാനോ അതെടാ എടാ നിന്റെ ടീമിന് ഒരു കാട്ടമാക്കാനില്ലേ അവനെ ചവിട്ടിയത് കളിയാവുമ്പോ ചവിട്ട് കൊള്ളുന്നതും വീടിനൊക്കെ പതിവാ റൊണാൾഡോ ഒക്കെ എത്ര ചവിട്ടാ ഡെയിലി കൊള്ളുന്നത് പല്ലവന് ചവിട്ട് കൊള്ളാ എന്നെ കിട്ടില്ല ഒന്നും ഇണ്ടാതിരിക്കാ ആ മറഡോണയൊക്കെ ചവിട്ട് കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് അതിന് ഞാൻ മറഡോണ അല്ല അതെനിക്കറിയാം നീ മറഡോണ നിർത്തിടരാ കഴുതകളെ ഇത്രയായിട്ടും തൃപ്തിയായില്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പോലെ വളർന്നല്ലോ അല്പമെങ്കിലും ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീയൊക്കെ ഈ പണിക്ക് പോവായിരുന്നോ അമ്മ ഞാനല്ല ഇവനോ സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും കേക്കണ്ട നിന്നെയൊക്കെ വളർത്തി ഇത്രയാക്കിയത് തമ്മി തല്ലി ചാകാനാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിക്കോ എന്താടിയത് ഇതിന് മാത്രം ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ എന്താ പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെ നിക്കണേ പോയി ചോറെടുത്ത് വെക്കി പിള്ളേർക്ക് വിഷ്കണുണ്ടാവും എന്താടി എന്ത് പറ്റി കഴിക്കണില്ലേ എന്താ രാത്രിയില് എന്താ പ്രശ്നം ആ കൈമളും ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിയും കൂടി നമ്മളെ തല്ലാൻ പരിപാടി ഇടുന്നുണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളി അലങ്കോലമായത് നീ കാരണമാണെന്നാ അവന്മാര് പറയുന്നത് അവന്മാര് നമ്മളെ തല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിയും കൈമള്ളിയും നമ്മൾ തല്ലിയിരിക്കും ആ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ അമ്മ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആകെ ചൂടായി നിൽക്കുക ഞാൻ പുറകെ വന്നോളാം ചെല്ല് ശരി വാ വെറുതെ പോയി തല്ലോ കൊല്ലോ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യ നിന്നെ എനിക്കിനി കാണണ്ട ഞാൻ ഇനി എന്തൊക്കെ കാണണം എന്റെ ദൈവമേ അമ്മേ അവന്മാർ തല്ല വരുമ്പോ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണം തല്ലി ചാവിട പോയി എനിക്കിനി ഒരു മകനില്ലെന്ന് കരുതിക്കോളാം Ha 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 
ശബ്ദത്തിനൊരു മാറ്റം എന്താ ജലദോഷമാണോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശാന്തി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ശാന്തി ഒരു കടും പച്ച ബോർഡർ ഉള്ള സാരി എടുത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി നൈസ് വെരി വെരി നൈസ് അത് ശാന്തിക്ക് നന്നായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഐ ഫീ കട്ടായോ ശാന്തി കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ സാരിയും ബ്ലൗസും മാച്ച് ആണെന്ന് നോക്കരുത് ഉങ്ങൾക്ക് വെക്കമില്ലയാ അത് ഞാനൊരു നഗ്രസത്യം പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റെ വസുമതി എന്ത് മാതിരി സത്യമൊന്നും ഇതുവരെ എങ്ങട്ട് ചെല്ലിയേ എന്റെ പൊന്നു വസു പൊന്നും കൊടുത്തു നിന്നാ പൊട്ട് നീ സാരി കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഒരുപോലല്ല എന്റെ കരളേ ആരായി നേരത്ത് മോളെ ഗായത്രി ആരാണ് നോക്ക് അവള് ബാത്റൂമില് താനെ ആ എന്നാ ഞാൻ തന്നെ നോക്കാം ഞാനൊന്ന് <laughs> 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 അവരുടെ തമ്പിയാ അല്ല അന്നൻ ഇത് 
ദുരന്ത കൊള്ള സംഘത്തിലേക്കുള്ള വഴിയോ ഇതെന്തോ നാടെ തൊഴുത്തോ ഇതുവരെ ഇതൊരു വീടായിരുന്നു ഓഹോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ തൊഴുത്തൊന്നും പറയാം അതെന്ത് നീ ഇവിടെ താമസം തുടങ്ങല്ലേ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു തൊഴുത്താവും അതെങ്ങനെ അതാവും അതെങ്ങനെ ആവും നീ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എങ്ങനെ ഇവിടെ എനിക്ക് ശരിയാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അണ്ണനെന്നതോ പോട്ടെ കുടുംബക്കാരനാണെന്ന് പോലും തോന്നില്ല അല്ല ഒന്നോടത്തെ അത്ഭുതമില്ല എന്നെ കണ്ട എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയൂ എന്നാ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോവുക നീ കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് എടുക്ക റെസ്റ്റ് എടുക്കാനല്ല ഞാൻ ഇവിടം വരെ വന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് വരിക എന്തിന് എനിക്ക് ഈ സിറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ മുതലാളിയൊക്കെ എന്ത് എന്റെ ജോലിക്കാരും കൂടി ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എന്തേ അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറ്റില്ല പിന്നെ എപ്പൊ പറ്റും അതെ എം ഡിയുടെ മൂഡ് നോക്കി വേണം പറയാൻ അതെന്തിനാ എം ഡിയുടെ മൂഡ് നോക്കി പറയുന്നത് മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ലേ ദേ ജയാ ഏ നീ ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി ഓ ഉച്ചക്കേ ഞാൻ ഇങ്ങ് വരാം കേട്ടോ കേട്ടില്ല നീ ഒരു പുല്ലും പറഞ്ഞതാ പുല്ലേ ജയ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല നിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവുന്ന കരുതിയത് എന്റെ കയ്യിൽ എവിടെ പൈസ എനിക്ക് എന്താ സ്പിരിറ്റ് വെച്ചോളോ പൈസ അമ്മ നിന്നെ അല്ലാതെ ഏൽപ്പിച്ചത് എങ്കിൽ ഞാൻ പോകുമ്പോ നിനക്കൊരു വാക്ക് പറയാറുന്നില്ലേ ഏത് വാക്ക് പറയണം എന്നെ കൊണ്ട് ആ വാക്ക് പറയിപ്പിക്കല്ലേ എന്താ ബിരിയാണി ബിരിയാണിയാ ആ എന്റെ കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് ആ അതെ പിന്നെ എന്തിനാടാ നീ രണ്ട് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് എനിക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു നേരം പട്ടിണി കിടക്കും നല്ലതാ നിൽക്കണ അവിടെ എനിക്കറിയാം നിനക്ക് അസൂയതാ ഞാൻ തന്നാവുന്നത് കാണുന്നതിലുള്ള അസൂയ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി പട്ടിണിക്കിട്ട് പട്ടിണിക്കിട്ട് ഫിസിക്കലായിട്ട് എന്നെ തോൽപ്പിക്കാന്നായിരിക്കും നിന്റെ വിചാരമല്ലേ നടക്കില്ലടാ നീ കൈയെടുക്ക നിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചോന്നല്ലോ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി നാട്ടിൽ പോയിക്കോ കൈയുണ്ടാടാ നാട്ടിൽ പോകാൻ മനസ്സിലാടാ ഞാൻ ഈ സിറ്റിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോവാടാ ഇതൊരു കുരിശായല്ലോ ഏ കുരിശ് നിന്റെ കഴുത്തിൽ തന്നെ കെട്ടി തൂക്കിക്കോ നീ എന്റെ കാര്യം എം ഡിയോട്ട് സംസാരിച്ചോ ഇല്ല എനിക്കറിയാം നീ സംസാരിക്കില്ല നിന്റെ കമ്പനിയിൽ എന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ നിന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ നിന്റെ എം ഡി ആവുന്നുള്ള പേടിയില്ലടാ നിനക്ക് നീ മരത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഞാനത് മാനത്ത് കാണൂടാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിന്നെക്കാൾ മൂന്നര മിനിറ്റ് മൂത്ത ഇരട്ടല്ലേടാ ഞാൻ ഓ ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ദാ പിന്ന കുറച്ചു നേരങ്ങളിൽ വായ അടയ്ക്കല്ലോ വായ അടപ്പിക്കാൻ നീ ആര് വായില്ലാക്കുന്നില്ല അപ്പനോ ബിരിയാണി എവിടെ നടാ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് അല്ല നിന്റെ അമ്മായിയമ്മ തന്നയച്ചത് ഓഹോ നിന്റെ അമ്മായിയമ്മയ്ക്കിപ്പോ എന്താ ബിരിയാണി കച്ചവടമാണോ എന്തിനാണ് വാങ്ങിച്ചത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തിന്ന് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വേണ്ട നീ തന്നെ കഴിച്ചോ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വയറ് കേടാക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല ആ പരട്ട നായര് വരുന്നുണ്ട് നായയുടെ ജന്മമാ ആ നായ്ക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു അയാൾ കണ്ട വേണം നീ ഇതെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറുന്നു ഞാനിപ്പോ വരാം വരണമെന്നില്ല സുഖമായിരുന്നോ എന്താ അല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കായിരുന്നു എന്താ ചേട്ടാ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു മണം എന്ത് മണം ഇറച്ചിയുടെ മണം പോലുണ്ട് ചേച്ചി കാണാതെ ചേട്ടൻ ഇന്ന് കോഴി പൊരിച്ചോ ഇവിടെ നല്ല മണം വന്നു അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു മറ്റൊന്നില്ലേ അയ്യോ ചേട്ടൻ ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല സത്യമായിട്ടില്ല അതല്ല ചേട്ടൻ ജയകൃഷ്ണൻ ഓ അവൻ ബാത്റൂമില്ല എന്നാ പിന്നെ ചേട്ടൻ ചെല്ലേ എന്നാ ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് അയാള് പോയി പാതിരി നോക്ക് എന്താ ചെയ്യാ എന്റെ ബിരിയാണി എവിടെ എന്റെ ബിരിയാണി ബിരിയാണിയിൽ എന്താ നിന്റെ പേരിങ്ങനെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ബിരിയാണി എവിടെ അത് അത് ഞാൻ അങ്ങ് തിന്ന് നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു നേരം പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാന്ന് നീ ഇന്ന് ആരോഗ്യം നന്നാക്ക് കൈയെടുക്കുന്ന അടിച്ച അണപ്പലർപ്പിച്ചാ ഞാൻ കേട്ടോ അതെ ഈ വയർ നിറച്ച ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടേ കുറെ ദൂരം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന നല്ലതാണോ ആണാ പോടാ അതിനെ പറ്റിയ സ്റ്റേഡിയം വല്ലതും ഉണ്ട് ഇവിടെ നാളെ മുതൽ എനിക്കത് വേണ്ടി വരും എന്നാ പോയി കിടന്ന് പറയിക്കോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഈ വിശപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടും ഓക്കെ ബൈ ബൈ
സീസണെക്കുറിച്ച് ബോധം നിനക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള കാശ് ഇതോടൊപ്പം വെക്കുന്നു നിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കും വയറ് നിറച്ച് തന്നെ കഴിക്കും ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് ബോണ്ട പോലും കിട്ടില്ല ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് എന്റെ ജയകൃഷ്ണ നിനക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മുത്തപ്പന് നടന്ന വഴിപാടാ ഇതില് സമയം കിട്ടുമ്പോ നീ ഇത് ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോടുക്കണേ എന്റെ മുത്തപ്പ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ വിശന്നിട്ടാണേ നാട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പതിവായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് പാചകമൊക്കെ പാചകോ വിജയം പറഞ്ഞു ജയകൃഷ്ണൻ നല്ല പാചകക്കാരനാണെന്ന് അത് പിന്നെ അവനെ എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഈ പാചകമേ ആ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കൂടാം എനിക്കും അറിയാൻ ചില പൊടിക്കൈകളൊക്കെ പാചകോ വിജയ നീ എനിക്കിട്ട പാര വെക്കുകയാണല്ലേ ഈ കിഴവന്റെ നാൽപ്പതാം നമ്പർ വീട് ഇയാൾ മറന്നോ ഒത്തിരി നാളായല്ലോ തന്നെ കണ്ടിട്ട് എവിടെ ആയിരുന്നു അല്ല അത് പിന്നെ ഈ ജോലി തിരക്കും പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം ഇയാൾ കിടന്ന് തത്തി കളിക്കണ്ട ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചതാ സാർ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തു പ്രശ്നങ്ങൾ വളച്ചേട്ടില്ല അതൊക്കെ ആരും പറയുള്ളൂ അല്ല ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് അന്ന് ഞാനിവിടെ ഏൽപ്പിച്ച് പോയ ശേഷം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മാവ് വന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കോളും അതുവരെ ഓ ഇത് പറയാനാണോ ഇയാൾ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയത് ആ കുട്ടി പാവമാടോ അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും വേരുകൾ തേടി പിരിഞ്ഞുപോയ മക്കളെക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നില ഈ കുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സ്നേഹം എന്താ തനിക്ക് അമ്മൂനെ കാണണോ വെറുതെ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മ്യൂസിയം വഴി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ വലത്തെ വളവില് എൽ ഐ സി ഓഫീസർ അല്ലേ ആ വീട് കണ്ടു അവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അതിനടുത്താണല്ലോ മേജർ ആൻഡ്രോസിന്റെ വീടെന്ന് ആ മുന്നിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ നാട്ടില് വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്ക് സുഖം മുത്തശ്ശിക്ക് സുഖം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സുഖം പിന്നെ ഏട്ടനാണെങ്കിൽ എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം ഒടുവിൽ സ്നേഹം മൊത്തപ്പോ കക്ഷി പെട്ടയും കിടക്കിയെടുത്ത് എന്നോടൊപ്പം ട്രെയിൻ കയറി എന്തോ ഒരു വല്ലായ്മ ഒന്നുമില്ല അമ്മൂന് സുഖം തന്നെയല്ലേ സുഖാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി അങ്കിളിനും ആന്റിക്കും അമ്മൂന് വളരെ ഇഷ്ടമായി പാവങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നേരെ കിട്ടുമ്പോ ഇതുവഴി ഞാൻ വരാം പോട്ടെ
ോ എനിക്ക് ഇത്തരം പാർട്ടീസുമായിട്ട് സഹകരിച്ചു പോകാനേ പറ്റില്ല ഞാനോ നിന്നെ സഹിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഉപദ്രവിക്കണോ നീ ആരെ കിടന്നു തുള്ളാൻ നിന്റെ ചേട്ടൻ ഓ പിന്നെ എന്താടാ മൂന്നര മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാനാ ചേട്ടൻ നീ അത് മറക്കുന്നു സാരമില്ല ഞാനത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിനക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തരാം അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ വീട് വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കണ്ട വല്ല ഫാമിലി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വക ശല്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഒരു ഫാമിലി ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചനാൾ ഇരുന്നു താനേ എന്നിട്ട് എന്നാച്ച് ഉങ്ങ വായനോട്ട് സൈക്കാ താനേ അവർ പോണത് പസൂനേ വെറുതെ വഴക്കിന് വഴി ഉണ്ടാക്കരുത് ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസമാ അപ്പടിയാ ഞാൻ ചീക്കം പോയി കുളിച്ചിരുങ്ങ ഇന്നേക്ക് വേണ്ടി ഏർലി റേ ഓഫീസ് പോയിടാം ഞാൻ ഇന്ന് ലീവാ എനിക്ക് തരി അന്ത സുമതി കുട്ടിയെ പാക്കരുതുക താനേ പസൂ വേണ്ട എന്നെ പറഞ്ഞാ നീ എന്റെ തനി സ്വരൂപം കാണും അന്ത രൂപനൻ ഡെയിലി പാർട്ടിത്ത താനേ ഇരിക്കുന്നു എടി പിടി പിശാലേ നീ എന്ന ഷണേ എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ക്യാപ്സൂളൊക്കെ വിഴുങ്ങി വിഴുങ്ങി നാവിന്റെ രുചി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രഷറും ഷുഗറും അതും ഇതും ഒക്കെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ആൻഡ്രൂസിന്റെ ദേഹത്തിന് മരുന്നും മന്ത്രവും ഇല്ലാതെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാനാവോ പെണങ്ങാതി ഇതൊന്ന് കഴിച്ചേ കഴിച്ചേ പിന്നെ റോസി കുഞ്ഞിന് പനിയാ എപ്പോഴെങ്കിലും അവൻ ഫോൺ ചെയ്താ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചേക്കണം ഞാൻ ഉറങ്ങാതെ കിടക്കാം ഇന്ന് ഇനി ഫോൺ വരില്ല അങ്കിൾ നേരെ ഒത്തിരിയായി ഇങ്ങനെ ഉറക്കം അവിടെ ചിരുന്നാ ഇനിയും തലച്ചിട്ടില് വരൂ കേട്ടോ ഉറങ്ങിക്കോ നിനക്ക് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വയറിന് അസുഖമുണ്ടാകും എന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനാൽ ഞാൻ അരിയും മറ്റ് സാമാനങ്ങളും വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്കെന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ പേടിയാണല്ലേ ഓ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം എവിടെ ആ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായി എം ഡിയോടൊപ്പം ഒരു കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓഹോ കാശം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഓഹോ ഈ നിന്റെ അമ്മായി അമ്മയോട് പറയണോ സെന്റി ഞാൻ കോളേജിൽ പോയിട്ട് വരണേ ബൈ അതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാന് മാർക്കറ്റിലോട്ടാ വരുന്ന അല്ല മാർക്കറ്റിൽ സാധാരണ പോകാറില്ലേ അതൊന്നുമല്ല മാർക്കറ്റിലേക്ക് ബസ് ഉണ്ടോ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ അടുത്താ നടന്ന് പോകാനുള്ള ദൂരേ ഉള്ളൂ അല്ല അപ്പൊ ഈ ബസ്സിൽ പോകാവുന്ന ദൂരമുള്ള മാർക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ അടുത്ത് ഇല്ല അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ നാട് തീരെ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല അതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തേക്ക് ചേട്ടാ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന നല്ല പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ട് വേണ്ട സാർ ആ ചുമ്മാ കുടിക്കുന്ന രണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ്
പതിനാറ് രൂപ എത്ര പതിനാറ് നല്ലൊരു ഫുട്ബോൾ ഗോളിയായിരുന്ന നീ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാർബറായി മാറി ഗോളി ആയാലെന്താ ബാർബർ ആയാലെന്താ കൈ കാശുണ്ടെങ്കിലേ ഈ കാലത്തൊരു വിലയുള്ളൂ അത് ശരിയാ കൈ കാശില്ലെങ്കിൽ കാൽ കാശിന് കൊള്ളില്ല അല്ല ഈ കട നിന്റെ സ്വന്തമാണോ സ്വന്തമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാ അല്ല അല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാ ആണും താനും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു കിടപ്പ് എന്നാ നീ ബാക്കി വെട്ടി പഠി വാ നമുക്ക് ഒരു ചായ പിടിക്കാം ആ ചെറുക്കന്റെ അച്ഛന്റെ ഈ കട ഞാനിവിടെ സിങ്കിടിയായിട്ട് കൂടിയതായിരുന്നു നമ്മൾ നല്ല സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഒരു ദിവസം രാവിലെ കട ഉറക്കാൻ വന്ന അയാളെ വണ്ടി ഇടിച്ച് കടപ്പിലുമായി അതോടെ നമ്മളാണ് ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ ഓൾ ഇൻ ഓൾ എന്തായാലും നിനക്ക് നല്ല ഭാഗ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നിനക്ക് ഒരുപാട് വി ഐ പികളെ പരിചയം കാണൂല്ലേ പിന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ തലവനിക്കാത്ത ഏത് വി ഐ പി സിറ്റിയിലുള്ളത് ഭാസ്കര അതെ നീ എനിക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരുമോ ഒരു ജോലി എനിക്ക് നീ ശരിയാക്കി തരുമോ ചെറിയ ജോലി ആയാലും മതി ഞാനിപ്പോ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അതുകൊണ്ടാ പറ്റില്ല എന്ന് പറയരുത് നോക്കാം ഒപ്പിക്കാം പക്ഷേ എന്റെ റേഞ്ച് നീ കണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒപ്പിക്കാം അത് മതി സത്യം പറയാവല്ലോ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഈ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നതാ പക്ഷെ ഇത്തവണ ആഘോഷിക്കാമെന്ന് വെച്ചോ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ അമ്മുമോള് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ആ പിന്നെ ഇന്ന് ഞാനും സാറയും വിവാഹിതരായിട്ട് നീണ്ട മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ തികയുകയാണ് ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥിയായി താ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും വായിക്ക് രുചിയായി നല്ല ആഹാരം കഴിക്കാലോ കഴിക്കടോ ഇത്തവണ നാട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോ പട്ടിണിയും പരുവട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ പുള്ളിയുടെ മേൽനോട്ടത്തില നാല് നേരം ചാപ്പാട് ഉപ്പും മുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു വലിയ കറിവപ്പുകാരനാ പുള്ളിയുടെ ഭാവം ഇപ്പൊ വന്ന ആളാ എന്ത് വേണം അമ്മയില്ലേ ഇല്ല എവിടെ പോയതാ ഓഫീസിൽ പോയി നിങ്ങ 
ില്ലേ <laughs> 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 കയറി വാ കയറി വാ ഇന്നാ നേരം ആവുമ്പോ എവിടെന്നെങ്കിലും കയറി വരും തെണ്ടി പോന്ന് കയറി വാടാ കയറി വാടാ പാട്ടി ഇത്രയും നേരം എവിടെ തണ്ടാൻ പോയിരുന്നു ചോദ്യ കടിയിലാടാ പുല്ലേ ചേട്ടനായിരുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ വിചാരിച്ച് വിജയനായിരിക്കും ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ചേട്ടാ ഇരിക്കി ഞാൻ കുറച്ച് ഈ വൈറ്റമിൻസ് ഉള്ള ഫുഡ് ഇങ്ങനെ മീന് മുട്ട പാല് ഇതെല്ലാം കൂടി കഴിച്ച് ഈ ബോഡിയുടെ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ഒന്ന് അപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ കയറി വന്നതും ഞാൻ വിജയനാന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ഇറച്ചി മീനും കഴിക്കാതായപ്പം നിന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി ഈ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന എന്റെ കാര്യം നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കപ്പാ പാല് ഇതെടുത്ത കുഴിച്ചാ അയ്യോ ഞാന് ഈ സ്മാളൊന്നും കഴിക്കില്ല പാല് മാത്രമേ കുടിക്കൂ ഒരു പട്ടത്തിയെ പ്രേമിച്ച് കെട്ടിയപ്പം ഇതുപോലൊരു ഗുലുമാല ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചതാ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ അമ്മ എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ ഈ സൈസ് തമാച എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാട്ടാ ആവശ്യം എന്നെ കുറിച്ച് നീ എന്താണ് വിചാരിച്ചത് വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു സഹായം ചോദിച്ചപ്പോ നീ പഠിപ്പുരെ വീട്ടിലെ ഞാൻ തോട്ടപ്പണിക്കല്ലേ ചെയ്താലും ഞാൻ ആരാന്ന് നിനക്ക് അറിയാം എന്റെ കുടുംബം ഏതാന്ന് അറിയാം ആ എനിക്കറിയോടാ എന്റെ റേഞ്ചിനകത്ത് നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കാൻ നോക്കിയതല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക് എടാ നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ നിനക്ക് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആവണ്ടല്ലേ ഭാവിയില് ആ സമയത്ത് കള്ളനായിട്ടും സന്യാസിയായിട്ടും പത്രക്കാരനായിട്ടും പിച്ചക്കാരനായിട്ടും വേഷം കിട്ടുന്ന ആര് വരില്ലേ നീ എന്താ എത്ര ആലോചിക്കണേ ചെറിയൊരു ആൾമാറാട്ടം അത്രേ ഉള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് കാശം കിട്ടും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസോ അഞ്ചടി അഞ്ചും ചൂരം നല്ല ചുവന്ന കണ്ണുകൾ കരിവീട്ടി കടഞ്ഞതുപോലുള്ള ബോഡി ആരെയും മയക്കുന്ന സ്വീറ്റ് സ്മൈൽ താടിയും മുടിയും നരച്ച ഒരു ഉഗ്രൻ കത്തിവേഷം ഇട്ടയൊക്കെ പോരെ സാർ ഒരു തൊട്ടിക്ക് തൊട്ടിയോ തൊട്ടിയല്ല തോട്ടപ്പണി തോട്ടിയായാലും തോട്ടപ്പണി ആയാലും കാര്യം പറഞ്ഞോ പറയാമി നമ്മൾ അയ്യാവിടെ മരിച്ച് ബോംബെ വിട്ടായി പോലെ അലിഞ്ഞു പോച്ചടാ വാങ്ങടാ വാങ്ങ പാണ്ഡിയാണല്ലേ പാണ്ഡിയല്ല സാർ തമിഴനാ ആമ ഇക്കാലത്തൊരു തമിഴിനെ ഒക്കെ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് വെച്ചാ തമിഴനെ വിശ്വസിക്കണ്ട 
മലയാളിയും സൽസ്വഭാവിയുമായ എന്നെ വിശ്വസിക്കാലോ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തീരെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് പക്ഷെ ഈ പാണ്ഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ അണ്ണാച്ചിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു സാറിന്റെ ഭാര്യയെക്കാളെ വിശ്വസിക്കാം തൽക്കാലം ഇവനെ ഞാൻ പണിക്ക് നിർത്താം പക്ഷെ ചില ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അയ്യാ എന്നാ സോൾറേ കൊഞ്ചം കണ്ടീഷൻ കൾകൾ ഇരിക്കരുത് തോട്ടപ്പണിക്ക് മാത്രമായി എനിക്ക് ഒരാൾ ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം മാർക്കറ്റിൽ പോണം ടെലിഫോൺ ബിൽ അടക്കണം വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാത്തിനും കൂടെ മാസം രണ്ടായിരം രൂപ ശമ്പളം തരും സമ്മതം ഇരിക്കാങ്കട ഇരിക്കാങ്കട ചതിയും വഞ്ചനയുമാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നപ്പോ കിട്ടിയ പഴയൊരു തോക്കുണ്ട് വീട്ടിൽ രണ്ടിനെയും വെടി വെച്ച് കൊല്ലുന്നു ബി കെയർഫുൾ ഇയാളടുത്ത് പണിക്ക് നിന്നാൽ അതെനിക്കൊരു പണിയാകും എനിക്കും അങ്ങനെയാ തോന്നണത് കത്തെഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ പണ്ടേ ഞാനൊരു മടിയനല്ലേ എനിക്കിവിടെ നല്ല വിശേഷങ്ങളാണ് തൽക്കാലം എനിക്കൊരു ചെറിയ ജോലി ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഞാനും വിജയനും ഇപ്പോഴും ചില കുസൃതികളൊക്കെ ഒപ്പിക്കാറുണ്ട് അമ്മ ദേഷ്യം പിടിക്കണ്ട വെറുതെ ചില തമാശകൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്തായാലും സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ ഈ വേഷം കെട്ടലുകൾ തുടരുകയേ എനിക്ക് നിവൃത്തിയുള്ളൂ ഇവനെന്താ ഇവിടെ കാര്യം പിടിക്കപ്പെട്ട മാരവും പോ ജോലിയും പോ എന്റെ ഭഗവതി പിടിക്കപ്പെടല്ലേ ോന്നത് നിങ്ങളൊരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനല്ലേ അവളെ വിട്ടു തരാൻ പറയണം നിങ്ങൾ ശിങ്കിടിയോട് എന്നാ സാറേ 
തടയാനാളുള്ളപ്പോ എതിർക്കരുത് കണ്ണിയും കാട്ടേക്ക് അവൾ എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചെത്തിക്കൊള്ളുന്നു വിജയകൃഷ്ണൻ അറിയോ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയോ ഒരിത്തിരി സ്നേഹവിഗ്രഹപ്പഴക്കാരിയെ തേടി എത്തിയപ്പോ അതും ഭാഗ്യമാണെന്ന് കരുതി വിജയനോട് പറയാത്തതായി പലതും ഉണ്ട് ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചറിയാൻ തലേവരെയുള്ള തത്തമംഗലത്തെ ഇരുള് വീണ പഴയൊരു നായർ തറവാട്ടിൽ ജീവിതം ഗതിമുട്ടി നിന്നപ്പോ ഉടപ്പുറപ്പുകളെ മറന്ന് കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി എന്ന പാമസ്ത്രീ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ചരക്കെടുക്കാൻ നാട്ടിലെത്തുന്ന ഒരു ലോറി ഡ്രൈവറെ പ്രണയിച്ചു പോയതിൽ എന്താ തെറ്റ് അയാൾ നല്ലവനായിരുന്നു നാട്ടിൽ പിഴച്ചവിടുന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയെ അയാൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സ്വീകരിച്ചു ആ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയാ എന്റെ അമ്മ അന്ന് ദൂരെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ സ്നേഹം പ്രളയം പോലെ വന്ന് മൂടിയ നാളുകൾ ഇടുങ്ങിയ വാടക വീട്ടിലെ പ്രാരാപ്തങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ ഞാനും ഉണ്ണേട്ടിനും വളർന്നു ഇതിനിടയിൽ തന്റെ ജീവന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ആ പഴയ ലോറി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിലും അപ്പൻ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു ഒരിക്കൽ കൊല്ലൂർക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടി ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് ആ തണുത്ത പ്രഭാതം ഇപ്പോഴും മനസ്സ് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നു അപ്പന്റെ മൂടി കെട്ടി ശരീരത്തിന് മുന്നിൽ അമ്മ ജീവച്ചമായിട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച വണ്ടിപ്പണിക്ക് അപ്പന് തുണ പോയിരുന്ന ഉപ്പ മാത്രം ആയുസിന്റെ ബലം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അപകടത്തിൽ ഒടുവും ചതവും ഏറ്റ അയാളുടെ ശരീരത്തിന് പരസഹായം വേണ്ടി വന്നപ്പോ കൂടെ ഇന്ന് പരിചരിച്ചത് അമ്മയാണ് ഒടുവിൽ തന്റെ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് അയാളെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു സ്നേഹസമ്പന്നമായ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരിക്കലൊരു കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരന്റെ വേഷത്തിൽ അയാൾ അമ്മയെ സമീപിച്ചു അമ്മയെ തല്ലുന്നത് കണ്ട് ഉറക്കം നിലവിളിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഇരുട്ട് മുറിയിലേക്ക് അയാൾ തള്ളിയിടും ഒരുപാട് കരഞ്ഞ് തൊണ്ട വരുമ്പോ ഇരുട്ടിലൂടെ മെല്ലെ എഴുന്നുവെന്ന് അമ്മ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും അയാൾ കാണാതെ അഴികളിലൂടെ മുഖം ചേർത്ത് കരയരുതെന്ന് അപേക്ഷിക്കും അന്ന് ഉപ്പയുടെ ആളുകൾ എന്നെ ബലമായി തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴാ ഭാഗ്യത്തിന് നിങ്ങൾ അയാൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു അച്ഛന്റെ ഹൃദയം വരുന്ന പഴയ ലോറിയിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ രണ്ടാളും വലിയ വാശിക്കാരായി പോയി എങ്കിലും ഇങ്ങനെ പിണങ്ങി ഇണങ്ങി കഴിയുന്നത് ഒരു സുഖം തന്നെയാണ് പരസ്പരം ഒരുപാട് അടുത്തുപോയവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാൻ കഴിയൂ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നീ സത്യം പറയോ എന്താ ആരാ അവള് ആര് മേജറുടെ വീട്ടിലെ ആ പെൺകുട്ടി അവളോ അവളെ ഏട്ടന് ഇങ്ങനെ അറിയാം അത് അറിയാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഏട്ടനും എന്തൊക്കെയോ മറച്ചു വെക്കാണ് ഏ ഒന്നുമില്ലടാ നീ അറിയാതെ ഞാനും ചില വേഷങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോ തോന്നി ഒരു രസം ഒരു തരം ഭ്രാന്ത് ഏട്ടൻ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മേജറുടെ വീട്ടിൽ നീ കണ്ട ആ തമിഴിൽ അണ്ണാച്ചില്ലേ ആ അത് ഞാനടാ നിന്റെ തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് ചിലവുകളൊക്കെ നോക്കി നടത്താൻ നീ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഞാനും കൂടി ഒരു ഭാരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആരാ അവള് അവളോ അവൾ അവളമ്മോ പാവാണ് ഏട്ടാ ആരുമില്ലാത്തവളാ ഒരിക്കല നീ എന്താ ഇതുവരെ ഇതൊന്നും എന്നോട് പറയരുന്നത് എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയും അവൾ അവിടെ നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല നീ പോയി അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് വാടാ ഞാനാ പറയുന്നത് ധൈര്യോട്ട് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോവാ എന്താടാ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഏട്ടൻ അമ്മൂന്റെ കൈവിടരുത് ഹലോ അതെ
കാടക്കുന്ന മൂന്നെണ്ണം കൂടി ബാക്കി അതും കൂടി ഇങ്ങ് വെട്ടിട്ടേച്ച് പോരടേ അതെങ്ങനെയാ മൂന്ന് തേങ്ങാ കൊടുത്ത ഒരു മാങ്ങാ കിട്ടും അതാ കാലം എന്തോന്ന് കേറ്റവിടെ അല്ല അറിയാണ്ട് ചോദിക്കാ നീ വന്നേ ചോദിക്കട്ടെ അത് വിളങ്ങില്ല പോലെ പടിപ്പുര വീടിന്റെ വടക്കേ ജനാലയിൽ അവൾ പനങ്കുല പോലെ മുടിയും അഴിച്ചിട്ട് മയിൽപീലി കണ്ണുകളും വിടർത്തി മേലെ കാവിലെ ഭഗവതിയെ പോലെ അവൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എടാ കുഞ്ഞുണ്ണിയേ കള്ളും കുടിച്ച് നാല് കാലെ വന്നപ്പോ ഏതോ മുടി അഴിച്ചിട്ട യക്ഷിയെ കണ്ട് നിന്റെ സമനില തെറ്റിപ്പോയതാ പേടിക്കണ്ട മരുന്നുണ്ട് ഒരു പറച്ചിലായത് എന്റെ പ്രധാനിയാണ് സത്യം കുഞ്ഞുണ്ണി കള്ളം പറയല്ലേ ശവത്തിന്റെ ഒപ്പം ശവത്തിന്റെ ഒപ്പം വന്നതാണ് അവളെ ഇന്ന് പതിനാറ് കഴിഞ്ഞു ബന്ധുക്കളൊക്കെ ശാപ്പാട് പഠിച്ച് സ്ഥലവും വിട്ടു പക്ഷെ ഇവള് മാത്രം എന്തിനാ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പറ്റി നിക്കുന്നേ അപ്പോ ഇത് സംഗതി വേറെയാ അവൻ ഇവളെ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നതാ ആ ജയകൃഷ്ണൻ അല്ല നാരി ഏട്ടത്തിക്കെന്താ ഒരു വല്ലായ്മ ദേഹത്തിനെന്തോ ഒരു സുഖക്കുറവ് അല്പനേരം ഒന്ന് മയങ്ങട്ടെ നീ വിഷമിക്കണ്ട ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയാം ഏട്ടത്തി കരയാൻ ഭാവിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ ഈ കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലും വിജയന് ഇവിടെ വിട്ട് പോവാൻ കഴിയോ പഴപ്പനല്ലേ അവൻ പഴയതുപോലെ അവനിപ്പോഴും വീട്ടിൽ വരാണ്ട് പട്ടണത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചുറ്റി തിരിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഏട്ടത്തി ഇന്ന് ഞാനവന്റെ പഴയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അലക്കാൻ കൊടുത്തു അതെങ്കിലും വെടിപ്പായും ഭംഗിയായിരുന്നോട്ടെ ആ ചില്ലലന്മാരെ ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാലോ അവന് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ വസ്ത്രങ്ങളെങ്കിലും ചിതിലുകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് കണ്ടില്ലേ മുത്തശ്ശിക്ക് ഇവിടെ മടുത്തുപോയി ഓരോരുത്തരായി നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാരും പറ്റോട്ടെ ഒടുവിൽ ഈ പഴകി ദ്രവിച്ച വീടിനുള്ളിൽ ആരും ഇല്ലാണ്ടാവും അമ്മ എന്തോന്നും മിണ്ടാത്ത വിഷമമായോ ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് എനിക്കറിയാം ഏട്ടന്റെ ഉള്ളിൽ തീയ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഈ പാവാടക്കാരി പെണ്ണ് ഏട്ടനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്പോ നിങ്ങളെയും ഇന്ന് അഴികൾക്ക് പിന്നിലൂടെ ഏട്ടന്റെ മുഖം ഞാൻ കണ്ടു കടലാസ് പോലെ വിളറി വെളുത്ത് എന്തൊക്കെയോ പറയാനുള്ളത് പോലെ പക്ഷേ വാർഡൻ ദയയോടെ കൽപ്പിച്ചെന്ന നിമിഷങ്ങൾ വളരെ വേഗം തീരുമ്പോ ഒന്നും പറയാതെ വെയിലറിയിലെ കനത്തേരിട്ടിലേക്ക് ഏട്ടം മടങ്ങിപ്പോയി അമ്മുവിന് വിജയൻ ഇഷ്ടായിരുന്നോ ഇഷ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഏട്ടനെ പോലെ എപ്പോഴും പറയും ഒരു കർണികാര ഭവനത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ വഴക്ക് പറയാൻ ഒരു അമ്മയും ഒക്കെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മായും പിണങ്ങുമ്പോ കോമരം പോലെ ഉറയുന്ന ഏട്ടനും ഒമ്പും പാലും മുളയ്ക്കാത്ത മായാവികളായ കുട്ടനും ആളും പിന്നെ ഈ കാവും തൊടിയൊക്കെ ഏറെ ഇഷ്ടത്തോടെ സംസാരിച്ചിരുന്നു വിജയൻ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തെങ്ങോ അവനുണ്ട് എന്നെ ഗുരുതരം മടുപ്പിക്കുന്ന ഏകാന്തതയിലേക്ക് വലിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ വിഷമിക്കരുത് കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടാ നമ്മുടെ വാസുവിന്റെ ഷാപ്പില് ഇപ്പൊ ഉഷരാൻ ചർച്ചയാ ഷാപ്പിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗം തന്നെ അത് കെട്ടിയോളൂ മാറുടെ ചെവിയിലെത്തും പിന്നെ നാട് മുഴുവൻ പരക്കാൻ ആദ്യ നേരം വേണോ ഇങ്ങനെ മനപ്പായ സുണ്ണാതെ എന്റെ കുഞ്ഞു ഒടുവിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും നടക്കാതെ വരുമ്പോ നിന്റെ ഈ അരവട്ട് മുഴുവട്ടായിട്ട് മാറും നിങ്ങൾ പോലീസ് സാർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ അതെങ്ങനാ വക്കീൽ സാറേ ഏമാൻ ഏട്ട് മൂത്ത് എസ് ഐ ആയതല്ലേ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരുടെ തെറുവിളി കേട്ട് ചെവി രണ്ടും പൊട്ടിപ്പോയ കച്ചിയാ ഇനി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാ കേക്കുവോ എന്തോ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്ക അവനെ കുരുക്കു നേരം ഞാൻ ഏറ്റു ചുമ്മാ ഇരുന്നാരെ സാറേ കംപ്ലൈന്റ് നടക്കാനുള്ള കാര്യമല്ല കൊണ്ട് പറയാനുള്ളതിന് പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടിയല്ലേ നിയമപരമായ വഴി തേടാവുന്നേ ഉള്ളൂ അവനവളെ ബലമായി തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നാണെന്ന് ഒരു കേസ് അങ്ങ് ചാർജ് ചെയ്താ പോരെ അത് ശരിയാ 
ഇതുവരെ ആരും തിരക്കി വരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നാട്ടുകാരെങ്ങാനും നേരിട്ട് ഇടപെട്ടാൽ കുഴയും വന്ന എന്റെ പേടി പെണ്ണി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരല്ലേ അവനോട് പൊളിച്ചോളി വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നേരാ അവളുടെ മൊഴി നമുക്കെതിരായാൽ സംഗതി കൊയയും എടോ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് തല കറങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല തനക്കൊക്കെ ഞാൻ കള്ളു വാങ്ങി തന്നത് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ആരും ഇതിൽ ഇടപെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ആ അവനെ കുരുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ മാർത്താണ്ടൻ അറിയാം പടിപ്പറ വീടിനോട് എന്താണ് ഇത്ര വാശി വാശിയോ എന്റെ അപ്പനെ പണ്ട് കാട്ടിലായിരുന്നു പണി ആനക്കുമ്പ് മോഷണം കാടിളക്കിയ ഏതോ ഒറ്റയാന്റെ ചവിട്ടേറ്റ് എന്റെ അപ്പൻ വാരിയിൽ തകർന്ന് കിടക്കുമ്പോഴേ ആ തലയുടെ കീഴിൽ നിറയെ പൂത്ത കാശായിരുന്നു അത് വെച്ച് കളിച്ചിട്ടാണോ ഈ മാർത്താണ്ടൻ അങ്ങാടിക്കടവിലെ പ്രധാനിയായത് അന്ന് പടിപ്പുര വീട്ടിലെ നല്ലിയോട് എനിക്ക് തോന്നിയത് വെറുമൊരു കമ്പം മാത്രമായിരുന്നില്ല നല്ല അസര പ്രേമം തന്നെയായിരുന്നു പെണ്ണ് ചോദിച്ചു ചെന്നപ്പോ പടിപ്പുര വീട്ടുകാർ എന്നെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി അപ്പം മരിക്കുമ്പോ പിന്നെയും നാല് ചക്രം ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ആ പഴയ തൊഴിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണോ ഈ വാശി ഇപ്പോഴും ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതും എനിക്കൊരു വാശിയാ അന്ന് എന്നെ പരിഹസിച്ചു വിട്ട് പടിപ്പുര വീടിന്റെ അന്തസ്സും കുലമഹിമയും ഇന്നൊരു പെണ്ണ് കാരണം തകരണം എന്താ തകരില്ലേ വക്കീലേ ഇപ്പ തനക്ക് മനസ്സിലായോ ഇപ്പ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായോ അമ്മായി നാട്ടിൻ പുറത്ത് കാര്യ എട്ടാം തരം ജയിച്ചപ്പോഴേ പഠിപ്പും നിർത്തി അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരികളുടെ ലക്ഷണം അത്രേ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉദ്യോഗം പിന്നെ ഏട്ടന്റെ ദുരഭിമാനം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഏട്ടനോടൊപ്പം ഒരിക്കൽ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തത് അമ്മായിയുടെ ലോകപരിചയം അത്ര തന്നെ ഈ വീടിന്റെ കിഴക്കേ അതിരി വിട്ടുള്ള ലോകം അമ്മായിക്ക് ഇപ്പോഴും കൗതുക കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നീയെ ദിവസങ്ങൾ എത്രയായി ഇപ്പോഴും പൂശനിലയിൽ പുതപ്പിച്ചു കിടത്തിയ വിജയന്റെ രൂപ മനസ്സിൽ അതവിടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിട്ടു മാറണേയില്ല എന്നാലും അവന്റെ ചിതയണയും മുമ്പേ നീ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു നെരിപ്പോട് കൂടി പോച്ചല്ലോ ജയ നീ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ച ഇപ്പൊ തന്നെ ഏഷ്ണിക്ക് ആരാതും ഇതും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചും കഴിഞ്ഞു അവൾ ഏതാണെന്ന് ജയ നീ അമ്മായിക്ക് ഇപ്പോഴും ആ പഴയ വള്ളി നിക്കുകാരൻ തന്നെയാ പേരുദോഷം കേൾപ്പിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം മോനെ ഒക്കെ മറന്ന് നീ അവളെ വേഗം വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ നോക്ക് കഴിയില്ലേ അപ്പൊ സിന്ധൂരം അണിയിച്ച് അവളിവിടെ കുടിയിരുത്താനാണ് നിന്റെ ഭാവം അമ്മായി ഇപ്പൊ അതൊന്നും പറയാനുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ ഒരു പാവം പെണ്ണ അവള് അവളെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ അവളെ എവിടേക്കും പറഞ്ഞു വിടില്ല നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട അവളെ തിരക്കി ആരും അതിലേക്ക് വരില്ല വരാതിരിക്കട്ടെ ശ്രീരാമലക്ഷ്മണന്മാരെ കഴുത്തിലമ്മാനം എടുത്തു നടന്നതു മാധുരി സുഗ്രീവ സന്നിധൗ സുഗ്രീവ സന്നിധൗ ചൊന്നിടിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് അസലായിട്ടുണ്ട് അമ്മേ വാക്കുകൾ സ്ഫുടമായും അക്ഷര തെറ്റില്ലാതെയും വായിക്കണം എങ്കിലേ അതിന് ഫലം കിട്ടൂ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഇതെന്തു പറ്റി എപ്പോ നോക്കിയാലും മുഖവും കറുപ്പിച്ചിങ്ങനെ എനിക്കറിയാം അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒക്കെ എന്റെ വിദ്യ അമ്മയും ഓരോന്ന് കണിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മുഖം കറുപ്പിച്ചിരുന്നോ അതെ സഹിക്കാതാകുമ്പോ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോവും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സമാധാനം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്താ അവിടെ രണ്ടാളും തമ്മിൽ എന്താണാവോ ഏട്ടത്തിക്ക് കഷായം തളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ വെറുതെ ഏട്ടത്തിയോട് വഴക്കിനോ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ പിണങ്ങിയ കഷായം നിന്നെ കുടിപ്പിക്കും ഇതിലും ഭേദം കഷായ എന്തായാലും അമ്മയുടെ കുത്തുവാക്കിന്റെ അത്രയും കൈപ്പുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒന്ന് പോടാവിടുന്ന ഇവന്റെ ഒരു കാര്യം നിന്റെ മനസ്സിൽ ഏതോ ഭൂതം കൂടിയിരിക്ക പെണ്ണുരുത്തി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവള് തന്നെ ണങ്ങൾ കൊണ്ടു മാറിടം പിളർന്നു നീ 
ഭൂമിയിൽ വീഴുവാനുള്ള കാരണം ഇതു നൂനം ഇങ്ങനെ സീതാവാക്യം കേട്ടു രാവണനേറ്റം തിങ്ങിടം വനദേവതമാരും രാഘവ പത്നിയേയും തേരതിലെടുത്തു വെച്ച് ആകാശമാർഗേ ശീഘ്രം പോയി ദുരശാസ്യനും ഹലിയുഗരാവണൻ പഠിപ്പുര വീട്ടിലും വരുവോ സീതാദേവിയെ തിരഞ്ഞ ഒന്ന് അധികം രണ്ട് സമം അഞ്ച് ചേച്ചി എഴുതി എഴുതിയത് നോക്കട്ടെ ആ എന്താ മാളം എഴുതിയേക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതണം കേട്ടോ നീയോടാ അമ്മേ ആ പുറത്ത് ആരാ വന്നിരിക്കുന്നേ നോക്കി കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഒന്നും പറയാതെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതാ ഇവിടത്തെ കൊച്ചനോടൊപ്പം മണ്ണാറപ്പാറ കൂപ്പി ഇന്ന് പണി കഴിഞ്ഞെത്തുമ്പോഴാ വിവരം അറിയുന്നത് ഒന്നു പോലെ വളർത്തി തല്ലിയോ കൊച്ചു പോയപ്പോ നാല് നാൾ ആശുപത്രി കിടന്നു ചങ്കിൽ ആദ്യ കയറിയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഒരു കൊച്ചനുണ്ട് ലാസർ അവനായിത്തിരി കഞ്ഞിവെള്ളം അനത്തി തന്നത് കെട്ടിയോള് ചത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കാലമായി മഞ്ഞപ്പിത്തമായിരുന്നു അവളത് കാര്യമാക്കിയില്ല സൂക്കേട് പഴകിയപ്പോഴാ വൈദ്യരെ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഫലമുണ്ടായില്ല വണ്ടിയും വള്ളവും എത്താത്ത കണ്ണിയും കാട്ടേക്ക് കയറ്റു കട്ടലിൽ തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നു അവളുടെ ശവം വണ്ടിപ്പണിക്ക് ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോ കൊച്ചിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നത് അടുത്ത വീട്ടുകാരാ മൈസൂരിൽ നിന്ന് മേട്ടുപ്പാളയം വരെ വളയം പിടിക്കുമ്പോ ഉള്ളിനൊരു പിടപ്പ കൊച്ചിനെ കാണാനായിട്ട് ഒരിക്കൽ മരണവും എന്നെ തൊട്ടൊഴിഞ്ഞു പോയി അന്ന് അപകടത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആദ്യ ശരീരത്തിന്റെ ജീവന കൈക്കും കാലിനും ആവതില്ലല്ലോ എപ്പോഴും സഹായത്തിനൊരാള് വേണം സംഭാരം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആ കൊച്ചിന്റെ എഴുത്ത് വന്ന് കത്ത് കിട്ടിയ ഉടനെ ധൃതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഇവിടെ അടുത്ത് കൂപ്പിൽ ഇത്തിരി പണിയുണ്ട് മടങ്ങുമ്പോ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ടുപോണം കണ്ണിയും കട്ടേക്ക് അവൾക്ക് വിഷമം കാണും അപ്പനോട് പറയാതെ പോകുന്നതിൽ വഴക്ക് പറയുമെന്ന് പേടിച്ച് കൊച്ച് പാത്തിരിക്കുക ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വിളിക്ക് അപ്പൻ അവളെ ഒന്ന് കാണട്ടെ അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റി അച്ഛൻ വന്നെന്ന് കേട്ട ഓടി എത്തേണ്ടതല്ലേ എന്താ കാര്യം ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അമ്മോ ഇവിടെ എവിടെയാ അമ്മോ അതെ മോനെവിടെ പോയി ആ വളം വാങ്ങാൻ കൃഷി ഓഫീസിൽ പോയതാ ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവനിങ് എത്തും എന്താ കുട്ടിയെ ഇത് നേരം കുറെ ആയല്ലോ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം എന്താടി കൊച്ചെ ഞാൻ വരില്ല എന്ന് കരുതിയോ പട്ടണത്തിലെ വീട്ടുടമസ്ഥന നിന്നെ രക്ഷിച്ചവന്റെ മേൽവിലാസം തന്നത് നീ എന്റെ മോളാണെന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരിക്ക ഈ വീട്ടിലെ പാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ലാസറെ അപ്പുറത്ത് വണ്ടി ഇട്ടേച്ച് നിക്കുക ടക്കെടുത്ത് കൊച്ചു വേഗം പോന്നാട്ടെ ലാസർ കാത്തു നിക്കട്ടെ ഞാൻ വരില്ല ഓ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലേ ഈ വീടിന്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു പായം തരേനെയും കിട്ടിയപ്പോ നീ ഏതാണ്ടൊക്കെ കൊതിച്ചു പോയല്ലോടി ഏ ഇവിടുന്ന് വലിച്ചിറക്കാൻ ആവതില്ലഞ്ഞിട്ടല്ല നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നൊച്ചയിട്ടാൽ നാട്ടുകാര് കൂടും മോളെ വിറ്റ് കാശാക്കാനാണെന്ന് ആൾക്കാരറിഞ്ഞ ആകെ പന്തികടാകത്തില്ലയോ അതുകൊണ്ടാ ഇത്തിരി സാവകാശം തരാ നേരാം വണ്ണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് സംഗതി പുറത്തു പറയാൻ നിന്നെ കൊണ്ടൊക്കത്തില്ല കൂപ്പില് പണിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് തന്നെ കാണും കൊച്ചിനെയും കൊണ്ടേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ലാസറേ എന്തോ വരണേ 
ഒരുപാട് <laughs> 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 പടിപ്പുര വിട്ടാട ചങ്കുറ്റം അവാരം തന്നെ ഒരു കൂസലമില്ലാതല്ലേ ആ പെണ്ണിനെ കൂടെ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ തന്ത വന്ന് വിളിച്ചിട്ടും പെണ്ണിറങ്ങി പോയോ അതാ ഹേമത്വം പെണ്ണിനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ ഭൂമി കുറുങ്ങില്ല എന്ന് അവൻ ഏതോ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തന്തയ്ക്ക് ചുണയില്ലാഞ്ഞിട്ട് നല്ല പുളിവാർ കൊണ്ട് നല്ല പെട കൊടുത്തിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചിറക്കി ഇങ്ങോട്ട് പോരണം ഇത് ചുമ്മാതെ മനുഷ്യനെ ഇട്ട് കുഞ്ഞു അടി തെറ്റിയാൽ ആനയും വീഴുമെന്നാണല്ലോ പ്രമാണം ഇവിടെ വീഴേണ്ടത് പടിപ്പുര വീട്ടുകാരാ പോലീസിനെയും പട്ടാളത്തെയും വിവരം അറിയിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കൊച്ചിനെ തിരിച്ചു കിട്ടൂ കിട്ടില്ല അവിടെയും പ്രധാനി കുഴി കുത്തും കുത്തും കിഴവന് വേണ്ടത് സ്വന്തം മോളയാ പെണ്ണിനെ ഞാൻ വിളിച്ചിറക്കി കൊടുക്കാം പക്ഷെ അയാൾ എന്നെ തേടി വരണം വരട്ടെ വരും ഇന്ന് വാതിൽ പഴുതിലൂടെ ഞാൻ അവളെ കണ്ടപ്പോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഭയന്നു എന്തുവന്നോ നാട്ടുകാരെ കൂട്ടി ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആകെ പിശകാത്തില്ലോ അത്രേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൾ തുറന്ന് പറയുമെന്ന് ഉപ്പക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ വലിയ ദുരാഭിമാനികളാ പഠിപ്പുര വീട്ടുകാര് പെണ്ണ് കുഴപ്പക്കാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം അവർ പഠിക്ക് പുറത്താക്കും ഒരിക്കൽ കൈന്ന് വഴുതി പോയതാ ഇനിയും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഉപ്പയ്ക്ക് അറിയാലോ ചെട്ടിയാരുടെ സ്വഭാവം ആ അറിയാം ഇതല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വേറെ പാങ്ങില്ലടോ ഇത്തിരി കാലം ആയില്ലയോ ഈ മുതുക്കന്റെ പിന്നാലെ താനും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ പാത ശരീരം താനാണടോ ലാസറേ ഇന്നാളൊരിക്കൽ കൊച്ചു പറഞ്ഞില്ലായോ എന്റെ ദുഷിച്ച മനസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ലോറി എന്ന് അത് നേരാ ഇയാക്കറിയാവോ അവളുടെ അപ്പന്റെ മരണം തന്ന കനിവ എനിക്ക് ഈ സമ്പാദ്യം ഈ ലോറിയുമായി കെട്ടുപിണഞ്ഞു പോയടോ ലാസറേ എന്റെ ഈ പ്രാണൻ ലാസറേ താൻ അറിയാത്തൊരു സംഗതി മുന്നുപോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഈ ലാറിയെ നമ്മുടെ കൊച്ചിന്റെ വകയാ ചെട്ടിയാർക്ക് പെണ്ണിനെ കാഴ്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ ലോറിയും കൈക്കലാക്കണ്ടേ കൊച്ചിനെ പിണക്കിയാലേ ഇതൊന്നും നടക്കുകയല്ല ഉപ്പ വിചാരിക്കും പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ സഹായിക്കണം പഠിപ്പുര വീടിന്റെ മാനം കെടുത്താൻ ഒടുങ്ങാത്ത പകയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആരാണെന്നറിയോ അങ്ങാടിക്കടവില് തലപ്പാവില്ലാത്ത രാജാവ് പ്രധാനി മാർത്താണ്ട ൂപ്പിലെ പണി ഇത്തിരി നീണ്ടുപോകും വണ്ടി ഓടിയ വകയിലെ ഇത്തിരി കടങ്ങളുണ്ടേ പണിക്ക് പോയാൽ വല്ലതും തടയും കുറച്ച് പഴക്കമുള്ള ലാറിയാണേലും വീടും കുടിയും നോക്കാൻ അത് മതി കാട്ടിലല്ലയോ പണി നാലഞ്ച് മാസം വെയിലും മഞ്ഞും കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയായാലും കൊച്ചിനെ കെട്ടിച്ചയക്കണ്ടായോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴല്ലയോ വരും വരായികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ ഇവിടത്തെ ആ വലിയ വീട്ടിലെ കൊച്ചിനോടൊപ്പം അവൾ ഇറങ്ങി പോന്നു കളഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ആ വീട്ടുകാര് കൊച്ചിനെ വിട്ടുതരത്തില്ല എന്ന് എനിക്കാണെങ്കിൽ തീരെ വയ്യാണ്ടിരിക്കുക സഹായത്തിന് എപ്പോഴും ഒരാള് വേണം നിങ്ങള് വിളിച്ച അവൾ ഇറങ്ങി വരുവോ ഇല്ലല്ലോ ആ പെണ്ണിയും ആ പെണ്ണിന് അല്പം മനസാക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി പോരുമായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നോക്കിയാട്ടെ ഇത്തിരി പഴയതാ പൂപ്പലൊക്കെ പിടിച്ച് പടത്തിനൊരല്പം തെളിച്ചം കുറവാണ് എങ്കിലും ഞാനിത് എപ്പോഴും കൂടെ കരുതും കുട്ടിയുടെ ഇതിലും ചെറിയ ഫോട്ടോ ഒന്നുമില്ലേ അത് ഗുരുവായൂരുന്ന് ചോറൂണും കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന വഴിക്ക് എടുപ്പിച്ചതാ ഓ അത് ശരി അത് ഒരു ഓണത്തിന് വണ്ടിപ്പണി നിന്നിത്തിരി കാശ് കൈ വന്നപ്പോ 
அவளையும் கொண்டு பட்டணத்தை போய் எடுத்து போட்டுறேன் விட்டு ஓடி போய் கிளைஞ்சில்லையா ஒன்னு காணாங்க ஒதிச்சு போயா இப்ப இதே உள்ளும் பிராணனி பொதுஞ்சா ஞான இது சூட்சிக்கின்றது அத்தைக்கு ஜீவன் ஆயிருக்கு அவளே அம்மு இந்த ஒற்றைக்கு இவிட குட்டியை தெரியா இனி ஒரு ஸ்தலவும் பாக்கி இல்ல காணாதா இப்போ எந்தொரு டென்ஷன் போல ஏய் ஒன்னும் இல்ல வெறுதே தரைக்கே உள்ளு குட்டியோட இருந்தாலும் இருந்தாலும் பின்னே வத்தியாக்கிட்ட காலம் குறைய ஆயா கொளா ஆ படிக்கட்டிலக்கே இருக்கும்போ சத்திச்சோளு ட்டோ എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ച മറ്റുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ വന്ന് പോയ ശേഷം ആകെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട് അച്ഛനല്ലേ വന്നത് അതിൽ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിക്കണ്ട ഉം വന്ന് കടന്നോളൂ കണ്ണടച്ച ഇരുട്ടിൽ എന്തൊക്കെ രൂപങ്ങളാണ് അതൊക്കെ കുട്ടിയുടെ തോന്നല വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങ ഒഴിവാക്കിയത്ഴിവാക്കിയത്ഴിവാക്കിയത്ഴിവാക്കിയത്ഴിവാക്കിയത്ഴിവാക്കിയത്ഴിവാക്കിയത്ഴിവാക
ഈ പഴയ തുരുമ്പിച്ച ലാറിയും സ്വന്തമാക്കി ഇനി ഒരു നാടകങ്ങൾക്കും ഒരു ദുഷിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും വേഷം കെട്ടാതെ ഞാൻ കണ്ണിയും കാട്ടേക്ക് തിരിച്ചു പോവും അങ്ങ് കണ്ണടച്ചുകളാ കാശ് എത്ര വേണേ തരാ അനിയും കൊച്ചിന്റെ ഗതി കണ്ടില്ലേ പാവം വണ്ടി കയറിയാ ചത്തത് മനഃപൂർവ്വം ഗുരുക്കിട്ട് പിടിച്ചതൊന്നുമല്ല വന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു അന്ന് വണ്ടി ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചത് ആ കൊച്ചിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എന്തോ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തോന്നിയില്ല ചാവട്ടെ എന്ന് കരുതി ഒരു തരത്തിൽ അതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെ വലിയൊരു തൊല്ല ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാണ് കൂടപ്പിറപ്പിന്റെ ജീവൻ എടുത്തിട്ട താനീ കളികളൊക്കെ കളിക്കുന്നത് ചെവിയിൽ നുള്ളിക്കോ അധികം വാഴിക്കില്ല തന്നെ ഞാൻ മാമനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ പറഞ്ഞാട്ടെ ഇത് ഇത്തിരി വളഞ്ഞ വഴിയാ നേരായ വഴിയിലൂടെ പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ പെങ്ങള് പറയും ഇതിനാണല്ലോ ഉണ്ണിയെ നീ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കിവിടെ പിടിപ്പത് പണിയുണ്ട് മാമ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു നിന്ന നേരത്തിന് കാലത്തിന് വല്ലതും കഴിക്കണ്ടേ അതാണല്ലോ പ്രധാനം പക്ഷെങ്കിലേ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാമന് നീ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത്താഴപ്പെട്ടിന് കിടക്കേണ്ടി വരും കല്യാണ ചെലവിനുള്ള കാശൊക്കെ മാമൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടേ കല്യാണോ ആരുടെ കല്യാണ കാര്യം മാമൻ ഈ പറയണേ നമ്മുടെ ജയേഷിനും മീനാക്ഷിയും തമ്മിലുള്ളതേ അല്ലാതെ ആരുടെയാ നമുക്കത് അങ്ങ് നടത്താൻ മതിയേ മാമന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് കൊള്ളാം അയ്യോ ഇക്കാര്യത്തിൽ നളിനി എന്തു പറയാനാ മാമ മാമൻ തന്നെ സമയവും സന്ദർഭവും നോക്കി അവനോട് സംസാരിക്കേ ചിലപ്പോ വീണേക്കും നമ്മുടെ ജയകൃഷ്ണൻ അല്ലാതെ ആരാ അല്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങാനോ മനുഷ്യ അവൾ ആരാന്ന് വേതാന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ അവളെ പിടിച്ചിറക്കും വലിച്ചിറക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളി തുള്ളി വന്ന് വിപിനായിരുന്നോ അല്ലേലും വീട്ടിലെ പട്ടി വേട്ടയ്ക്ക് കൊള്ളില്ല എന്നൊരു പഴമൊഴിയുണ്ട് അവനെ വിളിച്ചു നടത്തി ചോദിക്കാം അവൾ ആരാണെന്ന് ഈ പാതിരാത്രി എന്നെ വിളിച്ചു നടത്തണോ വേണം എനിക്ക് നാളെ തന്നെ മോളെയും കുട്ടി നാട്ടിലേക്ക് പോണം അതിനു മുമ്പ് സംഗതിയുടെ കിടപ്പറയണം ഇല്ലെങ്കിലേ ലീലാമയുടെ സ്വഭാവം മാറും രാത്രികളായിരിക്കും ഇത് നിന്റെ കാലാണല്ലോ അത് കട്ടിലിന്റെ കാലാ അപ്പൊ നിന്റെ കാലോ അതെന്റെ കാലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അതെന്റെ കയ്യാ എന്താ സ്വിച്ച് കാണുന്നില്ലല്ലോ ആശ്വാസമായി അമ്മാവൻ എന്തിനാ പാതിരാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് അമ്മാവൻ ഈ നേരത്തെ ബാധ കയറുന്നത് ആരാണവൾ ഏതാണവൾ എവിടെയാണവൾ ആര് ഈ വീട്ടിൽ പാത്തും പതുങ്ങിയും കടന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നവൾ അവളെ ഇറക്കി വിട് ഈ പാതിരാത്രി തന്നെ വേണോ അമ്മാവ നേരം വെളുത്തിട്ടായാലും മതി ഓ മോനെ ജയാ ഏഴര ഏക്കർ റബ്ബറിന് തോട്ടം റബ്ബറിനൊക്കെ വില ഇടിഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഏക്കർ തെങ്ങിൻ തോപ്പ് തേങ്ങയ്ക്ക് തീരെ വിലയില്ല ഈയിടെ പാല് കാച്ച് രണ്ടു നില വീട് ആ അത് കൊള്ളാം അടുത്ത മാസം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാരുതി സെൻ അപ്പൊ യാത്രയുടെ കാര്യം ഓക്കെ ബി കോമിന് പഠിക്കുന്ന സുന്ദരിയായ മകൾ നീ ഒന്ന് പറ എന്തോന്ന് ഇതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കി നിനക്ക് മാമന്റെ മോളെ കെട്ടിക്കൂടെ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല മാമം പോ അണച്ചോ ഈശ്വര ഈ രാത്രി ഞാൻ ലീലാമയുടെ എന്ത് സമാധാനം പറയും പണ്ടൊക്കെ ഏത് കൊലകൊമ്പന്റെ മുന്നിലും മുട്ടുവളയാതെ നിന്നിട്ടുള്ളതാന്നേ തല്ല് കൊണ്ടും കൊടുത്തും നല്ല പരിചയ അരയ്ക്ക് താഴെ ഇപ്പോഴും ഉണങ്ങാതെ ഒരു മുറിവുണ്ട് ചീട്ടുകളത്തിലെ തർക്കം മൂത്തിട്ട് കൂടെ ഇരുന്നവൻ വശക്കേടായിട്ടൊന്ന് പറ്റിച്ചതാ വണ്ടിക്കാരല്ലയോ ഇച്ചിരി വെള്ളം അകത്തി എന്നാ പിന്നെ കച്ചറകളാ ഇന്നാ പഠിപ്പുര വീട്ടിലെ സന്തതിയെ വളരെ മോശമായിട്ടാ എന്നോട് പെരുമാറിയത് ആണല്ലേ അവന് അറിയില്ല ഒക്കെ സഹിക്കാനും പൊറുക്കാനും ഈ ഉപ്പ തയ്യാറാ പഠിപ്പുര വീട്ടിൽ നാട്ടിപ്പായിക്കുന്നവരെ അതിഥിയായി സ്വീകരിക്കാൻ എന്റെ വീടിന്റെ വടക്കു വശത്തായ ഒരു മുറിയുണ്ട് ഈ പുറമ്പോക്കി കിടന്ന് അറിയിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് വാ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കഴിയാം പിന്നൊരു കാര്യം 
നിങ്ങൾ ഉപ്പയാണോ വാപ്പയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നാട്ടുകാരല്ല നിങ്ങളുടെ മോളാ നെഞ്ചിനകത്ത് വല്ലാത്തൊരു വിപ്ലവമാണ് കൊച്ചിനെങ്ങാനും അവൻ പറഞ്ഞ് തിരിപ്പിക്കുവോ അത് വെറും തോന്നലാ പടിപ്പുര വീട്ടിലെ കൊച്ചമ്മമാര് അവളെ കൂടെ പുറിപ്പിക്കുമെന്ന് തോന്നണുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മോളുടെ ഭാഗത്താ തെറ്റ് ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്റെ നേളൊന്ന് കണ്ടാ മതി ആ ജയകൃഷ്ണൻ കിട്ടുകിട്ടാ പറയും നേരം വെളുത്തോട്ടെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും മുമ്പിൽ അവ നാറിയില്ലേ മാറി പുഴുത്തില്ലടാ അങ്ങാടിക്കടവിലെ പീക്കിരി പിള്ളേര് മുതൽ കുഴിയിലേക്ക് കാലം നീട്ടിയിരിക്കുന്ന മുതുക്കന്മാർക്ക് വരെ ഇപ്പൊ ഇതേ പറയാനുള്ളൂ ഇനി നിന്റെ മുടി കഴിച്ചിട്ടുള്ള യക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ യക്ഷി അവളെ കൂടി ഒന്ന് ഒഴിപ്പിക്കണം അതിനിത്തിരി കള്ളും കഞ്ചാവും മേടിച്ചു കൊടുത്ത് ആ കിഴവനെ ഒന്നൊന്നൊന്നൊന്നൊന്ന് എരികേറ്റിയാ മതി എരികേറ്റിയാ മാത്രം പോരാ പിന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന വരെ നിർത്തണം മനസ്സിലായില്ലേ കിളവന്റെ മനസ്സ് യാതൊരു കാരണവശാലും പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ആടരി തന്ന് ആടിയ സർവ്വത് പൊളിയും പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ കൂടെ തലയും മുണ്ടനവും ചെയ്ത് ചെമ്പുള്ളിയും കരിമ്പുള്ളിയും കുത്തി അങ്ങ് നടന്നാ മതി പ്രധാനിയുടെ മുഖത്തിന് ചേരും നിന്റെ തന്തയ്ക്കും അത് ചേരും കണ്ടോ എട്ട് പത്ത് എന്നും പറഞ്ഞ് ചാടി ചാടി വരുന്നത് കണ്ടോ പെരുവഴിയിലിട്ട തന്തയുടെ കൊങ്ങാക്കി പിടിച്ചതും പോരാ കേമനാവുന്നോ നിന്നെ നാറ്റാവുന്നോടത്തോളം ഞാൻ നാറ്റിക്കും അതിനാ എന്റെ പുറപ്പാട് നിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെയും പരിചയക്കാരുടെയും വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്ന് വലിയ വലിയ കഥകൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പിന്നെ നീയൊക്കെ ഇതില് ഞെളിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്തായാലും എന്നെ നാറ്റിക്കാൻ പോവല്ലേ അതെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇതിരിക്കട്ടെ ബാക്കി ഞാൻ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നോളാം ഇതും ഇരിക്കട്ടെ ഒന്ന് വഴി നായക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം നിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് വേദോതിയതേ നീ നന്നായി കാണാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ എടാ പഴയ നായന്മാർക്ക് വലിയ ഗമയും പത്രാസും കാണാം അടിപ്പര വീട്ടുകാരും അക്കാര്യത്തിൽ തീരെ മോശമല്ലല്ലോ ഇവിടെയുള്ള കുശുമ്പി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടാ പോരെ ഓരോ നുണകളും പൊടിപ്പും തങ്ങലും വെച്ചുള്ള സംസാരവും കേട്ടപ്പോ ഉള്ളത് പറയാലോ നേരാണെന്ന് ഞാനും കരുതി പണ്ടൊക്കെ ഒരില അനങ്ങിയ നീ വന്ന അമ്മയോട് പറയുമായിരുന്നു അമ്മായിക്കിങ്ങനെ വായിട്ട് അലക്കാനല്ലേ അറിയൂ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ വ്യത്തിച്ചതാ എല്ലാരും എന്നെ തള്ളി പറയുമെന്ന് കരുതി അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നീ എന്തിനാട വിഷമിക്കണേ ഒരു തരത്തിൽ നീ ചെയ്തത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാ അതെ എന്നോട് എനിക്ക് ഇത്തിരി ബഹുമാനൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ കുട്ടിയെ വെറുതെ വിഷമിപ്പിച്ചു അവക്ക് എന്ത് തോന്നാടാ ആ കിളവനിങ്ങി വരട്ടെ മുഖത്ത് നോക്കി നല്ല നാലാട്ട് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ഞൊറക്കം വരും ആ അവളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാ ഒന്ന് വിളിച്ചാട്ടെ എവിടേക്ക് അതെന്ത് ചോദ്യാ അവളെ കൊണ്ടുപോകണ്ടായോ നാട്ടിലേക്ക് മടിച്ചിയാ കുറച്ചു നാള് കൂടെ പുറത്തു വല്ലയോ വിട്ടു പോരാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും കൊച്ചിന് എന്നോട് കെറുവായിരിക്കുമെന്ന് എന്തോ ചെയ്യാനാ വയസ്സായ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ ഇപ്പൊ അവക്ക് അപ്പൻ ഒരു ബാധ്യതയായി കാണും ഇനി അധികം വിസ്തരിക്കണ്ട കള്ള കഥകളൊക്കെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പടിപ്പുരയിൽ വന്ന് മുട്ടി വിളിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ഈ വീട്ടുകാർക്ക് ആദിത്യ മര്യാദ പക്ഷെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ദുഷിച്ച മനസ്സുള്ളവർക്ക് പടിക്ക് പുറത്താ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ഒന്ന് വേഷം കിട്ടണ്ട പുറത്തു പോണം കൊച്ചം പറയുന്ന കേട്ടോ രാഖി രാമാനം കട്ടോണ്ട് വന്ന മുതലാ അത് മടക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അടിമുടി പെരുത്താലോ വലിയ കുടുംബക്കാരല്ലോ മാനാഭിമാനം നോക്കണ്ടേ വച്ച് പൊറപ്പിക്കാണ്ട് ഇറക്കി വിടന്നേ പെണ്ണിനെ അവളെയും കൊണ്ടേ പോകത്തുള്ളോ അമ്മോ
വിളിച്ചു നോക്കണം അവിടെ വരണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ അതിർത്തി വരെ ഞാനും കൂടെ വരാം നിങ്ങളെ യാത്രയാക്കാം വരില്ല അവള് അവൾക്ക് പേടിയാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പനല്ലോ അമ്മയെ തല്ലുന്നത് കണ്ടപ്പോ വിറച്ചു പോയ മനസ്സാന്നേ അതിന്റെ പക അടങ്ങത്തില്ല കൊച്ചിനെ ഇനി അവളെ ബലമായി പിടിച്ചിറക്കണം അതേ നടക്കത്തുള്ളൂ ഈ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉമ്മർത്ത് വന്നു നിന്ന് ഉച്ചത്തെ സംസാരിക്കണ പതിവില്ല പക്ഷെ സഹിക്കണേന് ഒരു അതിലുണ്ടല്ലോ പണക്കുതി മൂത്തിട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താ ചാവുമ്പോ പുഴു തെരിച്ചു കടന്നാലും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുണ്ടാവില്ല അത്രയ്ക്ക് ദുഷ്ടനെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അമ്മൂലി നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരില്ല എവിടേക്കെങ്കിലും പോയിക്കോ അവൾക്ക് കാണണ്ട നിങ്ങളെ കുട്ടി വാ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അവളോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ പോവുക പക്ഷെ ഇനിയും വരും ഇതുപോലെ കൈയും കാലും പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കാനല്ല ഒരു കൈയൂക്ക് കാണിച്ചിട്ടായാലും അവളെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇതൊന്ന് കഴിക്കേ അലയൊന്ന് പെരുക്കട്ടെ അപ്പൊ താനെ തെളിഞ്ഞു വരും എന്താ വേണ്ടതെന്ന് എന്തിനാന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പനോട് അത്രയ്ക്ക് വെറുപ്പാ പക്ഷെ അവളില്ലാതെ എനിക്ക് ഈ ഗ്രാമം വിട്ട് പോകാനും ഒക്കത്തില്ല തന്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാമെന്ന് ഏറ്റത് അടിപ്പുര വീട്ടുകാരോട് എനിക്കും കുറെ വാശിയൊക്കെ ഉണ്ട് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കാണിക്കല്ലേ ഞാനൊന്ന് അപമാനിക്കപ്പെട്ടത് അതിന് പകരം ചോദിക്കണ്ടേ വേണ്ടടാ കുഞ്ഞുണ്ണി വേണം മോഹലാളി ഇനിയും ആലോചിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ പ്രധാനിക്കറിയാം അവള് പറയുവാന്നേ അപ്പൻ അവളോട് അസൂയാന്ന് അവൾക്കൊരു ജീവിതം കിട്ടിയതില് അപ്പൻ എന്തിനാ അസൂയപ്പെടുന്നത് പരസഹായം വേണ്ടി വന്നപ്പോ അവൾ അപ്പനെ വിട്ടുപോയി ഞങ്ങൾ ഒന്ന് വീരലിന് ഒടിച്ചാൽ മതി നാളെ പഠിപ്പുര വീട്ടുമുറ്റത്ത് ജനപ്രളയമായിരിക്കും നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയും സാക്ഷി നിർത്തി അവളെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിറക്കി തരാം കൊണ്ടുപോകുമോന്നോ ഇതെന്ത് ചോദ്യാ നമ്മൾ അവളെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ലോടാസറേ പിന്നെ കൊണ്ടുപോകാതെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പോയി സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുക നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോ താൻ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പോകും പോയിരിക്കും വെറും കൈയോടെയല്ല താൻ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന തന്റെ മകളെയും കൊണ്ട് നാട്ടുകാരോട് സമാധാനം ബോധിപ്പിച്ചിട്ട് പോ ഇവരിളകിയാലേ നീ നിന്റെ അമ്മ വങ്ങിമാർ ഇതിനുള്ളിൽ കിടന്ന് പരിഞ്ഞു ചാമ്പലായി പോകും ഒന്ന് ഉറക്കത്തുമ്മിയാൽ മുട്ടു വിറക്കുന്ന പീറ പ്രമാണി ആരെയും കൂട്ടി വന്ന് താനും തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണോ ദേ വീരവാദവും വെല്ലുവിളിയൊക്കെ അങ്ങ് പഠിക്ക് പുറത്ത് നീയൊക്കെ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ മണ്ണിന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് കരമടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണി കണ്ട ചെറ്റകൾക്ക് കാര്യമൊന്നും ഇങ്ങനെ പരസ്യ വിചാരണ നടത്താനുള്ള സ്ഥലമില്ലത് പോയി പരാതി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശിക്ഷാ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ അഴിയണിക്കാനാവുമെങ്കിൽ അന്തസ്സോടെ ഞാനത് സ്വീകരിക്കും അല്ലാതെ വെറും കൊടിച്ചിപ്പട്ടികളെ പോലെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വന്ന് നിന്ന് കുറച്ചാൽ ഒരു പുല്ലിനെ വേറെക്കില്ല ഞാൻ കൊള്ളാം അസലായി കൃഷ്ണനായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് ഇത്രയും സാമർത്ഥ്യോ നോക്ക് എന്റെ അമ്മ വീട്ടുകാരും അപ്പം വീട്ടുകാരും ആ ഈ വന്നിരിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്വത്തുക്കൾക്ക് വർഷാവർഷം ഇവരും കരാടയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും തെണ്ടികളല്ല എന്നർത്ഥം ബഹളങ്ങളൊക്കെ നീ 
കേട്ടില്ലേ ഈ തറവാടിനെതിരെ ഒരിക്കലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാത്തവരാ ഇപ്പൊ ഒച്ച വെക്കുന്നത് അത് ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഇതിൽ പരി ഒരു നാണക്കേടില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ഉള്ളിൽ അത്രയ്ക്ക് വിഷമമുണ്ട് രാകുമ്പോ ചിതയിലേക്ക് എടുക്കാൻ രണ്ട് ആൺതരികൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിച്ചിരുന്നതാ പക്ഷെ അതിലൊന്നും പോയില്ലേ കൊല്ലാനും മടിക്കാത്തവരാ അയാളൊന്നു കേട്ടു എന്റെ ജയൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയമാണ് കുട്ടി ഇനി ഒരു ദുരന്തം കൂടി താങ്ങാനുള്ള ശേഷി എനിക്കില്ല ഒരു പെറ്റമ്മയുടെ അപേക്ഷയാണ് മോളെ പോലീസ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നടക്കുമായിരുന്നു നാട് മുഴുവൻ പറപ്പിച്ചതിനെ സർക്കാർ വക ഒരു പാരിതോഷികം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി പഴയ കാലമൊന്നുമല്ല എന്തൊക്കെ പറക്കാതെ കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഇത് തമ്പുരാനായാലും ശരി ഒട്ടിച്ച് കൊറോണ ഞാൻ പൊട്ടിക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ചൊവ്വല്ലാത്തതിന് നാട്ടുകാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടെന്താ അവള് നെറുകേട് കാണിച്ചതിന് അപ്പന് തെണ്ണമൊന്നുമില്ല അവക്ക് അറിയാം അപ്പനെ അട്ടയെ പോലെ കടിച്ചു തൂങ്ങിയ പിന്നെ പിടുത്തം വിടത്തില്ല ഈ വീട്ടുമുറ്റത്തൊരു നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ച് വലിയ ആർഭാടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇവൻ അമ്മുവിന് ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കും പിന്നെ അധികാരവും പറഞ്ഞ് ആരും ഈ വൈറ്റ് വരില്ലല്ലോ കുഞ്ഞ് എന്നോട് കെറുവയ്ക്കരുത് കൊണ്ടുപോണം ആരൊക്കെ വഴിമുടക്കിയാലും ശരി കൊണ്ടുപോവും ഇവറ്റകളൊക്കെ ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് കരുതി നികളിക്കുന്നതല്ല നെഞ്ചുമ്മ കൈവച്ചാ പറയുന്നു നീ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു താ ആ പോതി മനസ്സിരുന്നാ മതി മൂത്ത് നരച്ചല്ലോ ഇനിയെങ്കിലും മതിയാക്കി കൂടി ഈ വൃത്തികേടുകള് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയാ പറയുന്നത് അമ്മുവിനെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും വേണ്ട മാർത്താണ്ടന്റെ വിജയം കണ്ട് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അമ്മുവിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ കവർന്നെടുത്ത് ഉപ്പ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ പണത്തിന് ഇത്തിരി ആർത്തിയുണ്ട് അത് നേരാ ഒരു കത്ത് 
ശക്തിമന മതിയല്ലോ നിനക്ക് അപ്പന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ പണ്ട് ചെറിയ തെറ്റുകൾക്കും നിങ്ങൾ എനിക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അമ്മയുടെ ശവത്തിന് കാവലിരുന്നപ്പോ മരവിച്ചു പോയ മനസ്സായ എന്റേത് പിന്നീട് ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമായിരുന്നു ആണനിൽ തീരെ ഭയമില്ലാതെ തന്റെ അടുത്തോടെ ജീവിതം പഠിച്ചത് അവിടെയാണ് നിയമങ്ങൾ എന്റെ ജയിലഴിക്കുള്ളിൽ തളച്ചിട്ടപ്പോഴും മനസ്സ് പതരാതെ ഓരോ ചുവട് വീപ്പിൽ ഇടരാതെ ഉള്ളിലെ ആ പഴയ വിപ്ലവകാരിയുടെ ആവേശം കെട്ടടങ്ങാതെ ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു തിരികെ പോകേണ്ടത് ആ ജയിലേക്കുള്ളിലേക്കാണ് ഈ ലോറിയിലാണ് അപ്പൻ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് ഒടുവിൽ മരണവും ലോറി തന്നെ സമ്മാനിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആർത്തി പിടിച്ച മനസ്സിന് അവളെ ഇരയായി വിട്ടു തന്നിട്ട് ജയിലേക്കുള്ളിലേക്ക് ഞാൻ പോവില്ല നിങ്ങളെയും കൊണ്ടേ ഞാൻ പോകൂ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വാസമാണ് ഒരു ഇത്തിരി സ്നേഹം ഇവർക്ക് എവിടെന്തെങ്കിലും കിട്ടിയ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പന്റെ ഹൃദയമായിരുന്നു ഈ ലോറിയിൽ ഞാൻ ഇയാളെ കൊണ്ട് പോവുകയാണ് എവിടേക്കെങ്കിലും അങ്ങാടിക്കടവിന്റെ അതിർത്തി കടന്ന് ഇനി ഒരിക്കലും ഉപ്പയെന്ന മനുഷ്യനോ ഈ ലോറിയോ വരാതിരിക്കട്ട